সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি দৈনন্দিন পত্রিকা নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন আজকে সংবাদপত্র অনুষ্ঠান দর্শক আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাজীব খান আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন আক্তার হোসেন আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত দর্শক আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব তবে তার আগে চলুন জেনে নেই পত্রিকাগুলো আজ কি কি শিরোনাম করেছে প্রথম আলো প্রধানমন্ত্রীর চা চক্রে ঐক্যফ্রন্ট যাচ্ছে না দশ বছরে চালু হয়নি একটি আইন দুশো বাহান্ন ইয়াবা কারবারি তালিকা চূড়ান্ত সিপিডি সংলাপ পোশাক মালিকেরা আরও সুবিধা চান বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ মূল্যায়ন হচ্ছে না দক্ষতার এটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম যুক্তরাষ্ট্রে পঁয়ত্রিশ দিনের শাটডাউনের অবসান দেয়াল নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই ট্রাম্পের সম্মতি ট্রাম্পের সমালোচনায় রিপাবলিকানরা বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী উত্তর সিটিতে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিক আশরাফের আসনে মনোনয়ন পেলেন বোন লিপি সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মারা গেলেন তার বোন ডাক্তার তিনিও লন্ডন প্রবাসী তাকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে ইত্তেফাকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের লেভেল লাগিয়ে মেয়াদ বৃদ্ধি জীবন রক্ষার পরিবর্তে জীবন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছেন এ কথা ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গতানুগতিক হুঁশিয়ারি ডিজি ওষুধ প্রশাসনের জেনে শুনে রোগীদের হত্যার সামিল মোবাইল কোর্ট খুবই দুঃখজনক আসলে যে ওষুধে মানুষের জীবন রক্ষা পাবে সেই ওষুধে মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যুগান্তর মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জন অব্যাহত মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা করুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মির্জা আজিজ ডাকসুর নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া কেন্দ্রে সিসিটিভি সহ এক ডজন প্রস্তাব সংগঠনগুলোর আমরা যুগান্তরের শিরোনাম শুনছিলাম এবার সমকালের শিরোনাম সমকালের প্রধান শিরোনাম ডাকসু নির্বাচন নিয়ে করেছে সহবস্থান নিশ্চিত করা জরুরি সুষ্ঠু নির্বাচনের রাস্তা এখনও সৃষ্টি হয়নি প্রার্থী হচ্ছেন কারা নিয়মিত শিক্ষার্থী না হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না ছাত্রলীগ ছাত্রদল সহ নয় সংগঠনের সতর নেতা এত সম্পদ কোথা থেকে এলো ডিপিডিসি নির্বাহী পরিচালকের অর্ধ শত কোটি টাকার সম্পদ প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে যাচ্ছে না ঐক্যফ্রন্ট এই শিরোনামটি আমরা অন্য পত্রিকাও দেখলাম সমকালের আরেকটি শিরোনাম শেয়ার ধারণের ভুল তথ্যে ঝুঁকিতে বিনিয়োগকারীরা দ্য ডেলি স্টার বিগ রিলিফ বাই জোন নিউ ব্রিজ টু টেক কেয়ার অফ থ্রি মেজর চেকিং চোকিং পয়েন্টস অন ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে সাবার ট্যানারি স্ট্রেট হাই হ্যাজার্ড ইয়েট লিটিল সেফটি পিএম ইনভাইটস ঐক্যফ্রন্ট মে ডিক্লাইন ঢাকা নর্থ আওয়ামী লীগ পিক্স আতিকুল ফর মেয়র পুলস হলি আর্টিজন কেস খালেদা সেন্স খালেদ সেন্স সেন্ট টাকা থার্টি নাইন লাখ টু ফান্ড অ্যাট্রাক জনাব আখতার হোসেন আপনি শিরোনামগুলো শুনলেন বেশ কিছু শিরোনাম দেখলাম অধিকাংশ পত্রিকা কমন ছিল যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা প্রায় প্রায় পত্রিকাগুলো করেছে ঢাকা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডাকসু নির্বাচন নিয়ে শিরোনামগুলো করা হয়েছে স্বাস্থ্যখাত নিয়ে একটা স্বাস্থ্যখাত নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা যদি প্রধানমন্ত্রী চা চক্র ঐক্যফ্রন্ট যাচ্ছে না এই শিরোনামটি নিয়ে যদি শুরু করি কি মনে করছেন আসলে এটি মনে হচ্ছে কি নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী মনে করছেন যে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে সবাইকে নিয়ে যদি একটা চা চক্রে বসা যায় আপনি রাজীব খান জানেন রিপোর্টিং করেছেন আমরাও রিপোর্টিং করেছি বা আমাদের যে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্ম আমরা আমরা যে জিনিসটি দেখেছি এই বাংলাদেশে আসলে রাজনৈতিক নৈকট্য নেই বরঞ্চ দূরত্ব বেড়েছে দলগুলোর সঙ্গে সরকারের সব সময় দেখেছি সরকার সব সময় মনে করত যে অপোজিশন মানে অপোজিশন 
আমরা অপোজিশন মনে করত যে সরকার মানে সরকার আসলে সরকার এবং অপোজিশন যেটা আমরা ইউরোপে দেখি তার মধ্যে যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক আমরা ভারতেও দেখি যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সব দলের বিরোধী দল সরকারি দলের শীর্ষ নেতারা এক সারিতে বসেন কিন্তু আমরা কবে শেষ দেখেছি অন্তত আমার মনে নেই আপনার আছে কিনা এই যে চা চক্র মানে চা চক্র নয় রাজনৈতিক দলগুলো যখন একসঙ্গে বসেন তখন এই চা খাওয়ার সৌজন্যতা বোধের সঙ্গে তখন দেশীয় রাজনীতিগুলো আলোচনা হয় বিভিন্ন ইস্যুতে মানে প্রধানমন্ত্রীর আমার যেটা মনে হচ্ছে যে তার মনের আশা যে সবাইকে নিয়ে এই যে ডেভেলপমেন্টের যে পলিটিক্স পলিটিক্স অফ ডেভেলপমেন্ট যে শুরু হয়েছে সেই দিকে সবাইকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মতামত নেওয়া বিভিন্ন এমন কি রাজনৈতিক যদি কোনো তাদের আপনি জানেন যে প্রধান বিরোধী দল এবং ঐক্যফ্রন্ট তারা আপনার নির্বাচন অভিযোগ সম্পর্কে তারা বাইরে বলে বেড়াচ্ছে বাইরে বলছে তাদের অভিযোগ যে এবারে নির্বাচনে যে নির্বাচনটা হলো সেখানে একটা অনিয়ম হয়েছে বড় ধরনের অনিয়ম হয়েছে আমি মনে করি যে এই চা চক্র যদিও এখানে কোনো ইস্যু ই করা হয়নি হ্যাঁ উত্থাপন করা হয়নি যে ইস্যুতে আলোচনা হবে আপনি আমি আমরা সবাই জানি চা চক্র মানিয়ে নিচ্ছে সেখানে বিভিন্ন নিশ্চয় আসলে আলোচনা হয় আমরা অতীতেও দেখেছি আমি মনে করি এটা একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এখানে এসে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে এসে যদি ঐক্যফ্রন্টের প্রধান যদি তাদের তারা যদি তারা নির্বাচনের অনিয়ম নিয়েও তারা আমি মনে করি আমি আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আর কি যে বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন সেটি হলো যেহেতু তারা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে এমপিরা শপথ নিয়েছে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে মন্ত্রী পরিষদ শপথ প্রত্যাখ্যান করেছে সেই সব কিছু প্রত্যাখ্যানের পর এই ঐক্যফ্রন্টের কি নৈতিক অধিকার আছে আবার যে সেই শপথের মাধ্যমে যারা দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের সঙ্গে বসার বা চা চক্রের আমরা তো আসলে আমরা কি দেখেছি গত চার দশকের রাজনীতিতে শুধু প্রত্যাখ্যানই দেখেছি কিন্তু গ্রহণ করার মানসিকতা কিন্তু আমরা কম দেখেছি আমি মনে করি এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে রাজনীতি দলগুলোকে আপনারা বলেন না আপনার সর্বোচ্চ ফোরাম সরকার প্রধান তারা মন্ত্রণ আপনারা যান আমি মনে করি তাদের যা উচিত গেলে তারা তাদের মনের যে বেদনা মানে প্রধানমন্ত্রী মনের বেদনা শুনতে চান আপনি বলেন আপনার প্রস্তাব করেন বা আপনার অভিযোগটা উত্থাপন করেন আপনার বলতে পারবেন বহির্বিশ্বের কাছে যে সরকার প্রধানকে আমরা আমাদের অভিযোগগুলো জানিয়েছি আমি মনে করি সুযোগ টপোজিটে নেওয়া উচিত এখন তাদের দাবি বা তাদের তাদের অভিযোগ সরকার প্রধান নেবেন কি নেবেন না তার বিষয় আমি মনে করি আমাদের যে গণতান্ত্রিক যে রীতিনীতি গণতান্ত্রিক যে সচেতনতা বোধ এগুলো স্টাবলিশ হওয়া দরকার এগুলো স্টাবলিশ না হলে আসলে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে এই অবস্থায় এই সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনটা বয়কট করল এই অবস্থা আবার ডাকসু নির্বাচন ডাকসু নির্বাচন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই অবস্থায় নির্বাচন মানে এই পরিবেশে নির্বাচনটা কতটা সুষ্ঠু হবে বা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ যেখানে নির্বাচনটা হবে সেই পরিবেশটা কতটা নির্বাচনের অনুকূলে আসবে না আসলে আমি এভাবে দেখি না ডাকসুর যে নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনকে আমি এক করে দেখি না কখনোই ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে আসলে যেটা মনে করি যে সাধারণ ছাত্র ছাত্রী তারা পড়াশোনা করে তাদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ডাকসু এবং এটা আমরা তো ওই প্ল্যাটফর্ম না আমরা ছাত্র ছাত্রীর অধিকারের থেকে আমরা ডাকসুতে ডাকসু কেন্দ্রিক যে রাজনীতি সেটা তো আমরা দেখেছি জাতীয় রাজনীতির সঙ্গেই মানে জাতীয় রাজনীতির একটি অংশ না এটি একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যে এখানে হয় কি রাজনৈতিক দলগুলোর যে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তাদের যে পেদল মানে পদল এহন করা এবং এই যে লেজুর বৃত্তি করা এটা কিন্তু আমাদের ছাত্র রাজনীতিকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে আমরা এই যে দলীয় আনুগত্য করা ফলে কি হচ্ছে আমাদের সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাদের অধিকারগুলো খুব বিচ্ছুত হচ্ছে তাদের যে তাদের বিভিন্ন অধিকার তাদের লেখাপড়ার অধিকার তাদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি তাদের যে সুযোগ সুবিধা তাদের আবাস আবাস স্থানের যে অধিকার এমনকি লিডারশিপের যে ট্রেনিং সেই ট্রেনিংগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের আজকের আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কি কি অধিকার সেই অধিকারগুলো আমাদের ছাত্রছাত্রী কিন্তু জানেন না ডাকসু ছিল সেটা বড় প্ল্যাটফর্ম তারা কিন্তু এগুলো আগে অর্গানাইজ করতেন তারা এগুলো নেতৃবৃন্দ করতেন এর ফলে একটা আগামী দিনে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হতো এই ডাকসু থেকে কিন্তু সেটা বন্ধ হয়ে গেছে আমরা গত শতাব্দী পর্যন্ত দেখেছি কিন্তু যে ওই যারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সবার 
শুরুই কিন্তু ডাকসুর থেকে হ্যাঁ ডাকসুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা বিভিন্ন রাজনীতি করেছেন নির্বাচিত হয়েছে তাদের কিন্তু আমরা এই যে 21 শতাব্দীর শুরু থেকে এই পর্যন্ত নির্বাচন তো অনেক দিন ধরে হচ্ছেই না এবং পাশাপাশি যাদেরকে নেতৃত্ব দেখছি যারা ছাত্রছাত্রী বা ডাকসুর ধারের কাছে কখনো দেখিনি না তা তো নাই আমি মনে করি ডাকসু এটা কন্টিনিউ করা উচিত নির্বাচনটা এটার সঙ্গে ন্যাশনাল পলিটিক্স কে ইনভলভ করা একান্তই মানে কাম্য নয় কারণ ডাকসু হচ্ছে আমি মনে করি এটা নেতৃত্ব তৈরি একটা বড় কারখানা এইখান থেকে আপনি একটু আগে বলেছেন যে এখান থেকে জাতীয় নেতৃত্ব তৈরি হয় ঠিক আছে পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অধিকারের বিষয়টা সচ্চার হয় আপনি দেখেন অতীতে কখনো আমরা কোনো ছাত্রছাত্রীদের অধিকার নিয়ে কোনো কিন্তু বড় প্ল্যাটফর্ম কোনো আন্দোলন হয়নি আমরা কিছুই জানি না আসলে কিছু আসলেও তাই কারণ হচ্ছে নেতৃত্ব নেই আমরা ছাত্রছাত্রীদের এই যে কোটা আন্দোলন বা আরও বেশ কিছু সড়ক নিরাপদ সড়ক চাই ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনগুলো দেখেছি একদম ভি মানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের থেকে সেই আন্দোলনের নেতৃত্বটা আসছে যেখানে যেগুলোর সঙ্গে এই রাজনৈতিক দলে যে লেজুর ভিত্তির ছাত্র রাজনীতি সংগঠনগুলো এদের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না বরঞ্চ এদের বাধা দিতে দেখেছি এই সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের ধন্যবাদ ডাক্তার আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তিনি বেশ কিছু বক্তব্যে বলেছেন মাদককে তিনি একদম জিরো টলারেন্সে নিয়ে আসবেন মানে কুভা কোনোভাবেই মাদককে মানা হবে না এই দুর্নীতির পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে তার ব্যাপক অভিযানের কথা তিনি জানিয়েছেন তো দুশো বাহান্ন ইয়াবা কারবারের তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে চূড়ান্ত ব্যাপারটি কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরে পত্র পত্রিকায় দেখি এখন আমরা যেহেতু রিপোর্টার রিপোর্টিং করেছি আমরা জানি বিষয়গুলো আসলে এই বাংলাদেশে কারা এই মাদকের গডফাদার কারা এই মাদকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই মাদকের সর্বনাশা ছো বলে আমাদের একটা বিশাল তরুণ তরুণ প্রজন্ম প্রজন্ম হ্যাঁ সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমি যখন আমি এলাকার দিকে তাকাই আমিও দেখি যে কারা কারা মাদক আসক্ত আমি জানি এগুলো আমরা সবাই জানে আমাদের থানা জানে আমাদের প্রশাসন জানে সবাই জানে যে এগুলো কারা ইনভলভমেন্ট আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত নেতারা কি জানেন না যে তার এলাকায় কারা মাদকের ব্যবসা করছেন কারা মাদক সেবন করছেন তারাও জানেন মানে এটি তো মানে একটা অবিশ্বাস্য বিষয় এই জন্যই হয়তো বর্তমান সরকার হ্যাঁ নির্বাচনের পর ফর্ম হওয়ার পর তারা এই দুটি বিষয়ে বলছেন কোনো টলারেন্স করবেন না সেটা হচ্ছে এই মাদক এবং দুর্নীতি দুর্নীতি আমি মনে করি এটা মানুষের মনের দাবি এই দাবি যদি বাস্তবের দাবি হ্যাঁ সময়ের দাবি মনের দাবি মানুষের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার একটা দাবি সেটা হচ্ছে এই মাদক এবং দুর্নীতি যদি উচ্ছেদ করা যায় বাংলাদেশ থেকে এই বাংলাদেশ অনেক উপরে চলে যাবে এবং এই সরকারি সেটা তারাই এই এই জাতির কাছ থেকে অভিনন্দন পাবে কিন্তু ক্ষেত্রে আমি মনে করি দল মত সব কিছু উঠতে উঠতে হবে এখন দলের হলে ছাড়া পাবে বিরোধী দলের হবে হলে ছাড়া পাবে না এই নীতি হলে কিন্তু মনে হয় এই যে নির্বাচন নিয়ে যে অভিযোগ করছে বিরোধী দল বা অনেকেই অভিযোগ করেছে গেল নির্বাচন নিয়ে তো এই অবস্থায় যদি এই সরকার মাদক এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যদি সফল হয় তাহলে মানুষ ওই নির্বাচনে কি হয়েছে না হয়েছে এটা ভুলে যাবে বা মানে সরকার সবার কাছে বাহাবা পাবে আসলে জনগণের যে সেন্টিমেন্ট এই সেন্টিমেন্টকে যা ধারণ করতে পারে তারে আসলে প্রকৃত লিডার এখন জনগণের সেন্টিমেন্ট কি বঙ্গবন্ধু কিন্তু আগেই বুঝতে পারতেন যে দেশের জাতির চাওয়া কি এবং তিনি যখন বুঝতে পারেন জাতির চাওয়া হচ্ছে স্বাধীনতা তখনই কিন্তু সাথী মার্চের ভাষণে गवर्नमेंट मना जी मान बर्तमान गवर्नमेंट के तरा अवश्य कृतज्ञता जाना अभिनंदन परवर्तीवाचन अवश्य कारण परिवार गो ध्वस हो जाए तो समाज दुर्नीत क्षेत्र छाड़ा যেখানে স্বাস্থ্যখাতের রিপোর্ট পড়ছিলেন আপনি দেখেন স্বাস্থ্যখাত 
সরকারি হাসপাতালগুলো কি অবস্থা সেখানে টাকা ছাড়া কি চিকিৎসা হয় আপনি বলতে ইত্তেফাকের প্রতিবেদনে টাকা লাগে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধে লেভেল লাগে মেয়াদ বৃদ্ধি মানে যেটা দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা পাবে সেখানে আপনি ভেজাল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানে এটা দুর্নীতির খুব বড় একটি পার্ট এটা আপনি জানেন যে আমি মেডিকেল রিপোর্টার ছিলাম আমি নিজে চোখে দেখেছি সরকারি হাসপাতাল এই যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সেখানে টাকা ছাড়ার টলি টলি মানে নড়তো না টাকা দিলে টলি যেত এবং রোগী নিয়ে আসতো একটা টলি বহন করার ক্ষেত্রে যদি টাকা লাগে আপনি কি আমরা সেখান থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি পারিনি কিন্তু না না পারিনি কাগজে কলম লেখা আছে টলি নিলে টাকা লাগে না কিন্তু আপনি যখন টলি যারা নিয়ে যাচ্ছে আনার জন্য এরা বাহক যারা টলি বাহক তারা কিন্তু ঠিকই টাকা নিয়ে নিচ্ছে তাই না তারপরে এটা শুধু একটা টলির ক্ষেত্রে আপনি ওষুধ কিনতে সেখানেও টাকা লাগতেছে মানে ওষুধ ওষুধ কিন্তু সরকারি যে ওষুধ যেটা বিনা পয়সা দেওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে রোগী সব টাকা দিয়ে ভিতরে ঢুকার পরে দেখবেন ডাক্তার নাই এটা তো কয়েকদিন আগে আপনি জানেন যে দুদক অভিযান চালিয়েছে হ্যাঁ কর্মস্থলে অনেক ডাক্তার পাই বিভিন্ন হাসপাতালে আমি এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছি সেটা পাওয়া যায়নি আমি মনে করি এই সব খাতগুলো যদি আমরা কাজ করতে পারি বা সরকার যদি কাজ করতে পারে জনগণের আমি মনে করি এই যে স্বাস্থ্য খাতটাও কিন্তু একটা অগ্রাধিকার দিলে আমি মনে করি অবশ্যই এই জাতি সরকারকে বাহবা দিবে কিভাবে মানে কিভাবে এগুলো থেকে রেহাই পাওয়া যায় বা এই যে এই অনিয়মগুলো থেকে আপনি তো দীর্ঘদিন এই এই সংক্রান্ত রিপোর্টার ছিলেন আপনি বললেন আপনার পরামর্শটা কি যদি সংক্ষেপে বলেন আমার পরামর্শ হচ্ছে বিশেষ করে চিকিৎসক যারা এখানে মেইন কাজটা করতে হবে চিকিৎসকদের তাদের আপনি জানেন যে চিকিৎসকরা কিন্তু শপথ নিয়ে আসে শপথ তো আমাদের দেশে সরকারও শপথ নেয় মন্ত্রীর শপথ নেয় সংসদ সদস্যরাও শপথ নেয় নির্বাচিত অন্যান্য যে স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সব নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শপথ নিয়ে আসে শপথ হ্যাঁ সেটাই মন থেকে শপথ এই যে আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধের ছাতনা মুক্তিযুদ্ধের ছাতনা আসলে মানে কি এটাই কিন্তু এই শপথের বাস্তবায়ন করা তুমি যে শপথ করছো তুমি যে একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছো হুম সেখানকে সবাইকে সেই সেবাটা দেয়া এখন আমি কি করছি যে আমি সেই সেবাটা না দিয়ে আমি প্রাইভেটে গিয়ে আমি ওখানে সেবাটা দিচ্ছি আবার ওইখানে কিন্তু আমি এই করতে এই করছি সেখানেও কিন্তু আমি দুর্নীতি করছি কী দুর্নীতি করছি আমি আটচল্লিশ সেকেন্ডে একটা রুগী দেখে দেখে বলতেছি আটচল্লিশ সেকেন্ডে একটা রুগী দেখা সম্ভব বলে কোনোভাবেই না হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে কিন্তু তারা প্রায় দুই মিনিট ধরে একটা রুগী দেখে আরও বেশি আরও বেশি আরও বেশি দেখে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে আধা ঘন্টা পরেও তারা রুগী দেখেন রুগীর সঙ্গে কথা বলেন জানতে চান রুগীর সমস্যা কি এখন এই যে যারা রুগী তারা তো বিপদগ্রস্ত অনেক রুগী আছে মৃত্যুর পথযাত্রী এইসব রুগীর ক্ষেত্রে যদি চিকিৎসকদের আচরণ পরিবর্তন না হয় তাহলে আমি মনে করি এই স্বাস্থ্যখাতের দুর্নাম কখনই ঘুচবে না এক্ষেত্রে অবশ্যই ড্রাস্টিক অ্যাকশন লাগবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যে দুদক যে কাজটি করেছে হ্যাঁ সারা জাতি বাবা দিয়েছে তারা দেখিয়েছে যে দেখেন হাসপাতালগুলোতে ডাক্তাররা থাকেন না আগে সাংবাদিকরা বলতেন ডাক্তাররা এটা সেটা বিশ্বাস করতো না ডাক্তাররা বলেছে যে ডাক পেশে রিপোর্ট কিন্তু দুদক গিয়ে প্রমাণ করেছে ডাক পেশে রিপোর্ট নয় আপনি দুদকের কথা বলছেন দুদকের মধ্যেও তো কয়েক গত সপ্তাহে দুদকের এক কর্মকর্তাকে দুর্নীতির দায়ে অপসারণ করা হয়েছে তো দুদকটাকেও তো আমার সৎ থাকতে হবে যে সততার বিচার করবে তাকে সবার আগে সৎ হতে হবে না সেটা তো অবশ্যই এই জন্যই তো বর্তমান সরকার দুর্নীতিকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিয়েছে দুর্নীতি বিরুদ্ধে অবশ্যই অভিযান অলরেডি শুরু হয়েছে কেউ এর থেকে বাদ পড়বে না আমরা আমাদের বিভিন্ন সোর্স থেকে জেনেছি কেউ এখান থেকে বাদ পড়বে না দুন এই যে দুদক পড়েছে আরও অনেকই তালিকাতে হিতলিস্টটা আছে আমি মনে করি এই অভিযানে অবশ্যই এই সরকার আছে জনাব আখতার হোসেন বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ মূল্যায়ন হচ্ছে না দক্ষতার আসলে এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নিয়োগগুলো এখানে যদি সততার বিচার না হয় যোগ্যতার বিচার না হয় দক্ষতার বিচার না হয় তাহলে এই নিয়োগগুলোতে যেই তো ঝামেলাগুলো তৈরি হয় অনিয়ম অনিয়মগুলো তৈরি হয় দুর্নীতির সৃষ্টি হয় আপনি কি মনে করেন না এটা একটা মানে বড় প্রবলেম যে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াতে স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ্য করা যায় আপনি জানেন যে এই যে একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম 
যে একজন চিকিৎসক সেবার শপথ নিয়ে তিনি তিনি দুর্নীতি করছেন এখানে কেন কে দুর্নীতি করছে ওই অযোগ্য লোকটা কিন্তু দুর্নীতি করছে যিনি টাকা দিয়ে নিয়োগপত্র নিচ্ছেন যিনি চুক্তির বিনিময়ে চাকরি পাচ্ছেন নিয়োগ পাচ্ছেন হ্যাঁ এবং যার টাকা নেই সে কিন্তু যোগ্য সে পড়াশোনা করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে টাকার অভাবে সে একটা ভালো জায়গায় ঢুকতে পারছে না যে টাকা দিচ্ছে তার নিয়োগটা হয়ে যাচ্ছে এখন যে মেধাবী ছাত্র তাকে আনতে হবে কারণ সে তো যোগ্য তাকে আনতে হবে ওই যোগ্যতম পদে তাহলে কি হবে স্বচ্ছতা তৈরি হবে কিন্তু ওই যে টাকার বিনিময় চুক্তির বিনিময় এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে আমি এটা বড় ধরনের একটা ক্রাইম এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত থাকে হ্যাঁ তাদেরকেই এগুলো ধরে ফেলতে হবে আপনি জানেন কয়েকদিন আগে সেনাবাহিনী থেকে স্টেটমেন্ট আসছে যে সেনাবাহিনী নাম ভাঙিয়ে কেউ কেউ চাকরি দিচ্ছে এই যে বিষয়গুলো দেখেন মানে প্রতারক যারা তাদেরকে অবশ্যই ধরে এইসব অবশ্যই তাদেরকে পানিশমেন্ট দিতে হবে এবং শুধু তাই না এই প্রতারক চক্র সঙ্গে একটা সিন্ডিকেট জড়িত থাকে এবং সেটা কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সঙ্গে জড়িত কারণ এক একটা নিয়োগে পঞ্চাশ লাখ তিরিশ লাখ করে টাকা তারা নিয়ে নিচ্ছে এটা পদ অনুযায়ী এটা একটা বড় ধরনের ক্রাইম এই ক্রাইমের ক্ষেত্রে আমি মনে করি সরকারকে এটা খুবই জিরো টলারেন্স নীতি নিতে হবে তা না হলে এই ক্রাইম বন্ধ করা যাবে না এবং যোগ্যতম ব্যক্তি যোগ্যতম পদে বসতে হবে দুর্নীতিটা আসলে একটি অপরাধ এটা মানে ক্রাইম ক্রাইমের সঙ্গে এটা মানে মিল করলে বা মিলিয়ে দেওয়া উচিত আসলে এটা সাধারণ কোনো অপরাধ না এটা একটি খুবই ভয়াবহ অপরাধ যে দুর্নীতি আমি একটা আমি একটি ছোট্ট একটি গল্প বলি এই যে গত দুই তিন দিন আগে এক পুলিশ কর্মকর্তা তিনি বিশেষ অফিসার তো তিনি গল্প করছিলেন দুঃখের কথা না একটা দুঃখের সঙ্গেই যে ভাই আমি যখন বিশেষ কর্মকর্তা হব পুলিশে আমার চাকরি প্রায় শেষ পর্যন্ত নিয়োগ চূড়ান্ত এই সময় আমার এলাকায় গেল পুলিশের রিপোর্ট আনতে সেই আমি পুলিশে কর্মকর্তা হব আমার পুলিশ আমার কাছে বললো যে টাকা টাকা না দিলে রিপোর্ট দিতে পারবো না তো এই যে শুরুতেই যে ধাক্কা তো এই শুরুর জিনিসগুলো তো বন্ধ করতে হবে কারণ একজন কর্মকর্তা যদি সব কিছুতে ঘুষ দিয়ে আপনি যেটি বলছিলেন ঘুষ দিয়ে যদি একটি দায়িত্বে আসে চাকরি নেয় তাহলে তার সেই ঘুষের টাকাটা তো তাকে উঠাতে হবে না আপনি তো জানেন যে একটা কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে যা টাকা ছাড়া ফাইল নড়ে না এটা আমাদের একটা প্রবাদের মতো পরিণত হয়ে গেছে মূল্যায়ন করতে হবে এই জিনিস কি দেখেন আসলে বাস্তবে যে সৎ কর্মকর্তা তো অবশ্যই আছে এবং সব ডিপার্টমেন্টে পুলিশের মধ্যে পুলিশকে বলা হয় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা কিন্তু সেখানে আমি দেখেছি আমার পরিচিত অনেক পুলিশ কর্মকর্তা আছেন যারা পুরোপুরি সৎ কোনো অন্যায় সঙ্গে আপোষ করেন না অসৎ না কিন্তু তারা কি তার সেই মূল্যায়নটা পান না পাচ্ছে না তো পাচ্ছে না বলে আসলে করাপশন বেড়ে গেছে যদি এই সব সৎ মানুষগুলো তারা যথার্থ মূল্যায়ন পেতেন তাহলে এই দুর্নীতিবাজ যারা অফিসার তারা কিন্তু হারিয়ে যেতেন এবং দুর্নীতিবাজ অফিসারও কিন্তু সৎদের দেখে তারা ভালো হয়ে যেতেন কিন্তু আজকে সমাজ ব্যবস্থা উল্টো চলছে যারা দুর্নীতিবাজ তারা দেখা যায় যে ভালো ভালো ক্ষমতার শীর্ষে আবার যারা সৎ ভালো অফিসার তারা দেখা যায় যে তাদের প্রমোশন হচ্ছে তাদের তারা আটকে আছে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো উৎসাহিত করতে হবে আপনি সৎ মানুষকে যদি আপনি প্রমোট করেন তাহলে কিন্তু ওই সৎ ঘরে যে সন্তানটা আছে সেও কিন্তু উৎসাহিত হয় যে আমার বাবা সৎ হওয়ার কারণে হ্যাঁ রাষ্ট্র তাকে মর্যাদা দিয়েছে তখন কি হবে ওই সন্তানও সৎ আজীবন সৎ হয়ে যাবে তার আত্মীয় স্বজন দেখবে সেখানে সমাজ আস্তে আস্তে এভাবে একটা সার্কেল দিকে চালিত এবং সৎ প্রশাসন হোক পুলিশ প্রশাসন হোক অন্য সংস্থা হোক সৎ কর্মকর্তা বের করা কিন্তু খুব কষ্টের কিছু না আমরা জানি আমাদের মধ্যে কে সৎ কে সৎ না আমি এটা এটা আসলে ফাইন্ড আউট করা তো খুব সহজ একটি ব্যাপার আর সেই সদ্দের নিয়ে যদি অবশ্যই যদি প্রমোট করা হয় আপনি যেটি বলছিলেন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরাও সেটি চাই আমরা খুব অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সংক্ষেপে একটি বিষয় আলোচনা করব এই সব কিছুর সঙ্গেই তো সব কিছু আসলে রিলেটেড দশ বছরে চালু হয়নি একটি আইনও আমাদের দেশে মাঝে মধ্যেই দেখি আইন পাশ হয় কিন্তু গত দশ বছরে যে আইনগুলো হয়েছে একটিও বাস্তবায়ন হয়নি বা চালু হয়নি আসলে কি আমাদের দেশে যেটা হয় 
এক একটা ইস্যু তৈরি হয় হ্যাঁ এবং সেই ইস্যু তৈরি হয় এবং গরম হয়ে যায় এবং মিডিয়াতে তোলপাড় হয় সভা সেমিনার হয় তারপর একটাই আইন তৈরি হয় হুম জানি না থাকতে আজকে হচ্ছে এবং আইন তৈরি করতেও কিন্তু একটা দীর্ঘ সূত্রিতা হ্যাঁ এবং সেখানেও অনেক সময় লাগে অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর কি আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই সেই আইনটি হওয়ার পর আবার সেটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না প্রয়োগ হচ্ছে না প্রয়োগ হচ্ছে না ফলে কি হয় যে আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত হয় এবং এসব ক্ষেত্রে যদি দ্রুত গতির সঙ্গে কাজ না হয় তাহলে কিন্তু রুল অফ ল ব্যাহত হয় এবং এই রুল অফ ল যদি বাস্তবায়ন হয় দেশে তাহলে কিন্তু এই রুল অফ ল মানে কি আইনের শাসন আপনি আইনের শাসন স্টাবলিশ হলেই কিন্তু জনগণের অধিকারও সেখানে রক্ষিত হয় সেখানে যারা বঞ্চিত হয় তারও কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সমান তারও সেই ন্যায় বিচারটা পায় এবং ন্যায় বিচার পেলে কিন্তু সমাজ আলোকিত হয় দেশ আলোকিত হয় হ্যাঁ মানুষ আলোকিত হয় তখনই কিন্তু দেশ এগিয়ে যায় এবং বিশ্বের কাছে প্রশংসা পায় বাংলাদেশ আসলেও তাই জন্য বাক্তি দর্শন ধন্যবাদ আপনাকে অনেক সুন্দর আলোচনা করছিলেন আপনি অনেক কিছু দর্শকরাও শুনল তো আমরাও চাই আসলে আইনের শাসনটা চালু হোক প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্নীতি বা যারা তারা দুর্নীতি করতে সাহস পাবে না সন্ত্রাসী যারা তারা সন্ত্রাস করতে সাহস পাবে না মাদকাসক্ত যে বিষয়টি বলছিলেন সেই মাদকরাও পালিয়ে বেড়াতে হবে যারা ব্যবসা করে তাদেরকেও পালিয়ে বেড়াতে হবে কারণ দেখা যায় এই মাদক ব্যবসায়ী যারা তারা প্রতিনিয়ত প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে আসলে আইনের শাসন আর এর জন্য আসলে রাজনীতিটাও দরকার আমাদের দেশপ্রেম রাজনীতি দরকার তাহলে আইনের শাসন অবশ্যই আসবে ধন্যবাদ আবার আক্তার হোসেন আপনাকে দর্শক দেখছিলেন আজকে সংবাদপত্র অনুষ্ঠান আজ এ পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন